Well, it's a good thing nobody's betting on my skills. Las apuestas móviles en Massachusetts comenzaron el 10 de marzo y ahora será más fácil que nunca apostar por tu equipo favorito desde tu celular. Sports betting has already kicked off at the state's casinos in person. When you add in mobile betting, we're talking about tens and millions of tax revenue. There's a 15% tax on in-person wagers and a 20% tax on mobile. But before you start placing any bets, here's what you're going to need to know. Primero que nada, debes ser mayor de 21 años y estar físicamente en Massachusetts para hacer tu apuesta. Luego, debes escoger el sitio o la aplicación que más te convenga para realizar tu apuesta. Puede que algunos sitios te ofrezcan mejores ofertas que otros o unos sean más fáciles de usar. Solo asegúrate de que el que escojas funcione en Massachusetts. Estos son los operadores a los que les otorgaron permisos para hacer apuestas en línea. Los tres casinos del estado también cuentan con aprobación para ofrecer aplicaciones en línea para las apuestas deportivas. And once you know what sports book you're betting with, you're going to need to create an account. This is what that looks like on the FanDuel app. But wait, before you put down any of your hard-earned cash, it's important to know gambling terminology and sports statistics. If I say something like spreads or the juice, and you think I'm talking about breakfast, mm, good. you're not ready to make a bet. It's also important to know your state regulations, like what sports you're allowed to put bets on. In Massachusetts, that's most professional sports. NFL, NBA, NHL, MLB, MLS, that's all fine. You can also place bets on things like swimming, volleyball, badminton, you name it. Now, we all know March is NCAA tournament season, and yes, you are allowed to put bets on the tournament, but you are not allowed to put bets on regular in-season college sports. And don't get too competitive at Pee Wee football. There are no bets allowed on youth or high school sports. El Buró de Mejores Negocios recomienda que antes de empezar a apostar, te pongas límites. Y sobre todo, que evites apuestas de alto riesgo. Todos sabemos lo apasionado que pueden llegar a ser los fanáticos de Boston. But getting emotional while you're gambling can be risky. And as much as we love a great beer during the game, drinking too much will cloud your judgment. El BBB también dice que debes establecerte límites de tiempo. Saber cuándo parar es clave para que no pierdas tu dinerito. And of course, don't get taken in by scammers. Bogus websites might use tactics like text messages, pop-up ads, or exaggerated offers to try to win you over. There's a lot of excitement around sports betting, but if you have a history of problem gambling, you should probably just steer clear. The state has a voluntary self-exclusion program that you can sign up for by calling the 24-hour Safer Gaming Education Line or by visiting the GameSense website. Y si tú o alguien que conoces tiene algún problema de adicción, también pueden llamar por teléfono al Consejo Nacional de Problemas para Apuestas o también pueden visitar la web. 